अब आज मुझे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और यू एच एस में और नाम्स में नया टॉपिक शामिल किया गया है आइसोमरिज्म इन कोआर्डिनेशन कंपाउंड मैं ऑलरेडी बच्चों जो है आपकी आइसोमरिज्म डिस्कस कर चुका हूँ वो कौन सी थी बच्चों कौन सी थी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन सी बच्चे जोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जब हमारे पास क्या होगा बच्चे कोआर्डिनेशन नंबर कोआर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चे फोर होगा आपको पता है बच्चे व्हाट इज कोआर्डिनेशन नंबर The number of pair of electrons united by the ligand to the center letter. इसको हम क्या कहते हैं बच्चे coordination number. देखो बच्चे जब coordination number four होगा तो हमारे पास दो तरह की क्या होंगे बच्चे? हमारे पास जो shape होगी वो possible होगी. एक कौन सी होगी बच्चे? Tetrahedral. कौन सी होगी बच्चे? Tetrahedral और दूसरी कौन सी होगी? Square planar. कौन सी शेप होगी बच्चे स्क्वायर प्लेनर एक कौन सी होगी टेट्राहेड्रल और दूसरी कौन सी होगी स्क्वायर प्लेनर जब टेट्राहेड्रल होगी तो कौन सी एवरेटाइजेशन होगी sp3 जब स्क्वायर प्लेनर होगी तो कौन सी एवरेटाइजेशन होगी dsp2 कौन सी एवरेटाइजेशन होगी dsp2 तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सी एवरेटाइजेशन होगी तो याद रखना है टेट्राहेड्रल होगी तो कौन सी एवरेटाइजेशन होगी sp3 और कौन सी होगी बच्चे dsp तो याद रखे बचे हमारे पास अगर कौन से बचे वीक फील्ड लिगेंट है जी ठीक है जी कौन से है बचे वीक फील्ड लिगेंट है और अक्सर वो बिलोंग करते हैं किससे बच्चों थ्री डी सीरीज से कौन सी सीरीज से बिलोंग करते हैं बच्चों थ्री डी सीरीज थ्री डी सीरीज का मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कौन सा था बच्चे फार्मूला जी वो साइंस फीचर क्या था मांगे क्या था जी फेयर नहीं करो क्या जी जुलम ठीक है जी तो ये क्या है थ्री डी वाले है तो ये अमूमन क्या होते हैं थ्री डी और अगर वीक लिगेंड्स है तो क्या होगा बच्चे दे कौन सी शेप देंगे बच्चों टेट्राहीडल इसके बाद में ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ठीक है तो बना दी और ये कौन से होते हैं बच्चे स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं जी फील्ड क्या होते हैं जी लिगेंड्स होते हैं ठीक है जी और ये अमूमन कहा से बिलोंग करते हैं बच्चे फोर और फाइव सीरीज से कहा से बिलोंग करते हैं 4D और 5D लेकिन 3D वाले अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आ जाए तो फिर भी वो क्या कर सकते हैं बच्चे स्क्वायर प्लेनर शेप बना सकते हैं समझ आ गई बच्चे अच्छा जी अब जनाब क्या है टेट्राहेड्रल कब होगी इसमें कैसे होगी टेट्राहेड्रल शेप फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं जैसे क्या है बच्चे निकल है ठीक है इसके साथ क्या है बच्चे Cl4 है ठीक है और यहां पे क्या है बच्चे यहां पे -2 चार ये कॉम्प्लेक्स है बच्चों ठीक है याद रखें ये जो Cl है जो हेलोजेंस होते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं क्या होते हैं बच्चे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं तो क्या होते हैं बच्चे इसमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये क्या कर सके जो 3D के इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर बना सके क्या कर सके 3D डी इलेक्ट्रॉन को पेयर बना सके जैसे निकल है एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे 28 है क्या अटोमिक नंबर है ट्वेंटी क्या कंफिग्रेशन होगी फोर यानी आर गान होगी फोर क्या हो जाएगी टू और थ्री डी क्या हो जाएगा एक्स वाई थ्री डी वाई एक्स वन एंड सो फोर अब अगर फोर एस है बच्चों तो इसके अलावा क्या हो जाएगा थ्री डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों आठ इलेक्ट्रॉन है और इसके अलावा फोर एस में क्या होगा बच्चों फोर पी भी शामिल होगा क्या होगा फोर पी भी क्या होगा शामिल होगा अब देखिये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे प्लस टू है क्या है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है प्लस टू जब प्लस टू है तो दो इलेक्ट्रॉन फोर से निकल गए अब क्या होगा हमारे पास जो चार सी एल है वो क्या करेंगे बच्चों एस के साथ और किसके साथ बचे एक एस हो गया और तीन कितने हो गए पी हो गए इसको मैं बना भी देता हूँ ये हमारे पास क्या होगा फोर एस और तीन हमारे पास क्या हो गया बच्चों पी हो गए इनके साथ क्या करेंगे बच्चे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्लोरिन तो ये हेवराटाइजेशन कौन सी होगी इट इज कार्य बच्चों एस पी थ्री 
या फिर आगे बचो एस पी थ्री इसमें डी की कोई इन्वायरमेंट नहीं है अब आपको पता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों आठ इलेक्ट्रॉन है डी को मैंने डिवाइड किया वन टू थ्री फोर और क्या जी फाइव एक दो तो, तीन चार पांच छह सात और क्या जी आठ कोई भी डी आर्बिटल क्या है जी खाली नहीं है इस वजह से कलोरीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि वीक लिगेंड है लेकिन अगर लिगेंड कौन सा होगा बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो क्या करेगा सबसे पहला काम वो यही करेगा कि जो डी है इलेक्ट्रॉन उनको क्या कर देगा बच्चों पेयर बना देगा क्या कर देगा बच्चों पेयर बना देगा अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया जैसे हमारे पास कौन सा आ गया अमोनिया आ गया जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो कि सबसे पहले काम क्या करेगा बच्चों वो काम ये करेगा कि इस पेयर को क्या करेगा यानी यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा पेयर कर देगा एक डी क्या हो गया खाली हो गया क्या हो गया एक डी क्या हो गया खाली तो जब डी खाली हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे एन ए थ्री क्या करेगा बच्चे कोऑर्डिनेट को बॉन्ड बनाएगा ए कौन सा होगा बच्चों डी कौन सा होगा डी ए कौन सा होगा एस और दो किसके हो जाएंगे पी के दो किसके हो जाएंगे पी के तो इस हेब्राटाइजेशन को हम क्या कहेंगे कहलाएगा ये तो बच्चों कंसेप्ट था जी अब स्टूडेंट्स ने अक्सर जो है वो पूछते हैं क्योंकि मुझसे उम्मीद करते हैं कि सर को ये ऐसी ट्रिक दे देंगे कि जिसकी मदद से हमें फौरन पता चल जाएगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ठीक है तो इसके लिए आप ट्रिप सुन ले बचे तो आपने ट्रिप याद रखनी है बचे सॉक्स है ना सॉक्स कौन सी बचो सॉक्स सॉक्स को आपने क्या करना है बचे स्नप करना है जी सॉक्स को क्या करना है बचो स्नप करना है से क्या बनता है बच्चे एस से क्या बनता है सल्फर क्या बनता है बच्चों सल्फर ओ से क्या बनता है ऑक्सीजन और एक्स से क्या बनता है हेलोजन याद रखो बच्चे जब ये एलिमेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कौन कौन से सल्फर हेलोजन और कौन से ऑक्सीजन और हमारे पास जो है अक्सर वो जो है किससे बिलोंग करे जो क्वारिनेट 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 कंपाउंड है ठीक है जिसमें हमने क्या किया बच्चे जो सेंट्रल एटम है वो क्या है बच्चों थ्री डी से बिलोंग करे तो ये लिगेंड्स क्या कहलाएंगे तीसर कार क्या कहलाएंगे बच्चों वीक फील्ड क्या है जी लिगेंड्स क्या कहलाएंगे बच्चों वीक फील्ड क्या है जी लिगेंड्स और स्नप से क्या बनता है बच्चे सी से क्या बनता है कार्बन एन से क्या बनता है नाइट्रोजन क्या बनता है बच्चो नाइट्रोजन और पी से क्या बनता है फॉस्फोरस जब बच्चों ये होंगे तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास जो ये होंगे ये क्या होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे कौन से होंगे बच्चे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और यहाँ पे हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चों डी एस पी टू और यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन तो ये अब आपने याद रखने हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कलोरीन है तो बताओ ये कौन सा होगा बच्चे अगर लिगेंड सी एल है तो कौन सा होगा बच्चों कौन सा होगा एस पी थ्री एडवर्टाइजेशन देगा क्या देगा बच्चों एस पी थ्री अगर एन ए थ्री है तो फिर कौन सी होगा डी एस पी टू एडवर्टाइजेशन अगर हमारे पास सी टू ओ फोर माइनस टू है तो फिर कौन सी एडवर्टाइजेशन अगर फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर में क्या था बचे एमिडेटेड लिगेंड्स है तो यानी ये भी डोनेट कर सकता है ये भी डे अगर ऑक्सीजन करेगा तो फिर क्या होगा कौन सी एडवर्टाइजेशन होगी एस पी थ्री और अगर कार्बन करेगा तो कौन सी होगी डी एस पी टू तो ये आप आपको समझ आ जानी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ये तो क्लियर बचो अब आप हम देखते हैं सबसे पहले कौन सी थी एस पी थ्री हेब्राडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चल रहा है बच्चों फोर चल रहा है और इसमें हम एस पी थ्री हेब्राडाइजेशन से देखना चाहते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोलिजम तो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ तो ऑप्टिकल और कौन से बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोलिजम पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है फोर है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जी फोर है ठीक है जी तो इसके हम क्या करते हैं बच्चे जे आई यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और कौन से बचे ऑप्टिकल ऑप्टिकल के एनी आइसोमरिज्म कौन कौन से पॉसिबल हैं इसमें भी बड़ी अच्छी एक आपको ट्रिक होगा लेकिन पहले जरा कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ आपका देखिए बच्चे जो मेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको पता है दो तरह के होते हैं कौन कौन से बच्चों सेज और क्या है ट्रांस कौन से होते हैं बच्चों सेज और ट्रांस 
देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हो रही थी ठीक है अगर एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन थी तो शेप कौन सी थी बचो टेट्राहीडल कौन सी शेप थी बचो टेट्राहीडल टेट्राहीडल शेप किस तरीके से होती है बचो ये देखें ये हमारे पास कौन सी शेप है बचो ये आपसे दूर जा रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं बचे किस कार के खिलाफ है बचो टेट्राहीडल शेप क्या कहलाती है बच्चों टेट्राहीडल शेप फॉर एग्जांपल कोई मेटल है हमने उसको किससे रिप्रेजेंट किया बच्चों एम से और जो लिगेंट्स है उसको किससे रिप्रेजेंट किया फॉर एग्जांपल ए से ए जनाब ए और यहां पे क्या है दी ए ये जो शेप होगी दिस इज कार क्या कहलाएगी बच्चों टेट्राहीडल शेप दिस शेप इज कार क्या कहलाएगी टेट्राहीडल शेप अब देखो बच्चों फॉर एग्जांपल ये देखें इसको मैं शेप को बनाता हूं ये जो शेप है This shape is car क्या कहलाएगी वो जो इट इज कार क्या कहलाएगी वो जो टेट्राहीड्रल क्या है जी शेप बताओ इनमें से एंगल कितने का है बच्चों कितने का है सब के दरमियान जो एंगल है वो कितने का बचे वन जीरो नाइन पॉइंट क्या है फाइव डिग्री का क्या है जी एंगल है वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री का क्या है जी एंगल है अब अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं चेंज करके इधर ले आऊं तो क्या एंगल के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा नो जे आई इज पॉसिबल कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी जब शेप कौन सी होगी बच्चों टेट्राहीडल याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट जब शेप कौन सी होगी टेट्राहीडल होगी तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी और अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करता हूं तो अगर तो फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमर इसका अगर आप बनाना चाहते हैं बच्चों तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए क्या रिक्वायरमेंट है इसका जो मिरर मिरर इमेज है बच्चों क्या है बच्चों ऑप्टिकल के लिए जो मिरर इमेज है वो क्या होना चाहिए बच्चे नॉन क्या होना चाहिए सुपर इंपोज होना चाहिए ठीक है ठीक है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा लेक्चर है अगर किसी को कोई मसला है तो वो देख सकता है अच्छा जी क्या हो सकता है जी ऑप्टिकल क्या है आइसोमरिज्म तो आप दिन आप क्या देखें फॉर एग्जांपल इसका आप क्या हो जाएगा अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूं तो किस तरीके से होगा बच्चों यहां पे देखें फॉर एग्जांपल यहां पे क्या था एम था यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पे ए हो जाएगा यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा ए हो जाएगा और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो मिरर इमेज जो है वो इसके ऊपर क्या है बच्चे सुपर इंपोज है क्या है सुपर इंपोज है तो इसका मतलब इसकी कोई ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल नहीं है अब एक मुझे बताएं बच्चे अगर हमारे पास ये होता कि सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते क्या होता है मुझे सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते फॉर एग्जांपल एम है यहाँ पे मैं काम देता हूँ यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है यहाँ पे क्या डी है क्या इसकी ये पॉसिबल होती जोमेट्रिकल आइसोमिज्म नो क्योंकि ए को दूसरे से चेंज करे तो वही एंगल रहेगा कोई चेंज नहीं आएगी तो नो डी आई एस क्या है पॉसिबल क्या मुझे बताएं इसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगी यस इट हैव क्या होगी ये ऑप्टिकल रिज्म शो करेगा क्यों शो करेगा बच्चों क्योंकि इसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगा इज इट क्लियर बच्चों तो ये अब आपने याद रखना है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे वो क्या है जी स्क्वायर प्लेनर शेप है कौन सी है जी स्क्वायर प्लेनर कौन सी है जी स्क्वायर प्लेनर ठीक है इसके लिए कि कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं इसके तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं तो देखें ये हमारे पास स्क्र प्लानर किस तरह की शेप होती है ठीक है बच्चों ये जो होती है शेप इसको आपको पता है क्या कहलाता है बच्चे स्क्र प्लानर क्या कहलाता है जी स्क्र प्लानर फॉर एग्जाम्पल सेंटर में एक मेटल लगा दे यहाँ पे क्या है बच्चे ए है यहाँ पे क्या ए है यहाँ पे ए है यहाँ पे क्या ए है तो जो पहली टाइप आपकी बच्चों बनती है वो कौन सी बनती है एम ए फोर क्या बनती है बच्चे एम ए फोर ए क्या है सेंट्रल आइटम है और चार हमारे पास क्या लगे हुए हैं मुझे लेगेंट्स होते हैं तो इनका आइसोमर बनाने का तरीका क्या होता है मुझे कि कोई से भी दो ग्रोप्स जो है उनको आपस में क्या करते हैं बच्चे फ्लिप करते हैं ठीक है उनकी पोजिशन को क्या करते हैं चेंज करते हैं अब अगर फॉर एग्जाम्पल इनकी मैंने पोजिशन को चेंज किया तो क्या होगा बच्चों पोजीशन को चेंज करें तो क्या हो जाएगा ये ए फॉर एग्जांपल इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा ये इधर के क्या ये जे आई शो करेगा सिस ट्रांस होगी नो सिस ट्रांस ट्रांस क्या होगी जब क्या हो आइडेंटिकल ब्लॉक्स क्या हम बचे अपोजिट साइड पे हो और सिस क्या होगी जब सेम साइड पे हो वो साइड ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है इज इट क्लियर बच्चों अच्छा जी इसकी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या है पॉसिबल नहीं है नो जी आई इज क्या है प्रेजेंट 
अब फॉर एग्जाम्पल और दूसरे केस में हम देखते हैं इसको समझ लो ये केस क्या था वन केस टू में देख लेते हैं अगर हमारे पास इस तरह का टाइप है बच्चों एम ए थ्री बी है क्या जी एम ए थ्री बी क्या इसकी कोई डी आई पॉसिबल है बोले है पॉसिबल देखो यहाँ पे क्या किया बच्चों एम डाल दिया ठीक है जी यहाँ पे देखे जी क्या इसकी है पॉसिबल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए कर दो ए कर दो यहाँ पे ए कर दो यहाँ पे क्या कर दो बे कर बी कर दो इसको जरा क्या करो फ्लिप करो बचे बी किधर आ जाएगा इधर और ए किधर आ जाएगा ए इधर तो अब क्या हो जाएगा बचे ए के सामने क्या होगा बी और बी के ए के सामने क्या होगा ए तो कोई जे आई पॉसिबल इसकी नहीं है तो नो जे आई क्या होगा जी पॉसिबल फॉर द स्ट्रक्चर तीसरा केस है बच्चों अगर यहाँ पे हम कर देते हैं एम ए टू बी टू क्या बचे एम ए टू क्या है जी बी टू कितनी जे आई जियोमेट्रिकल आइसोमिज्म इसकी पॉसिबल है बोले जरा देखिए बच्चे हमारे पास की जो ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म क्या होगी पॉसिबल होगी ठीक है अच्छा आप बजाय इसके कि ये साफ का आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोग क्या करें बच्चे इसकी एक ट्रिक सुन लें आपने क्या करना है बच्चों ऐसे करना है कि जितने सेट्स वो बन सकते हैं ना उतना ही सेट आप बना दें जितने सेट बनेंगे उतना ही क्या होगा वो उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म क्या होगी पॉसिबल होगी तो आप बताएं इसके कौन कौन से सेट बनते हैं देखें पहला कौन सा बनेगा बच्चे ए और कौन सा होगा बच्चों बी बी कौन सा होगा ए ए और बी बी ठीक है दूसरा सेट कौन सा बन सकता है ए बी और ए बी इसका मतलब है कितने दिए जियोमेट्रिकल आइसोमिज्म पॉसिबल है दो जियोमेट्रिकल आइसोमिज्म क्या है बच्चों पॉसिबल है इसकी अगर मैं बनाता हूँ बच्चे यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सा सेट बनेगा ए ए और कौन सा बनेगा ए और बनते हैं नहीं बनते जिसका मतलब इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म पॉसिबल है नहीं होगी क्या इसके बनते हैं इसका कौन से सेट बनेंगे क्या हो जाएगा ए ए और कौन सा होगा ए बी कोई और सेट बनता है बना के देख नहीं बनेगा तो इसका मतलब इसका भी क्या है एक ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म यानी पॉसिबल है और इसके कितने हैं बच्चों पॉसिबल चौथा केस है जी केस क्या है बच्चों थ्री ठीक है बच्चो तो कौन सा हो सकता है बच्चे एम ए टू यहाँ पे क्या हो सकता है बी सी क्या हो सकता है एम ए टू बी सी बताओ बच्चे इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म पॉसिबल है पहला सेट बना है जी कौन सा बनेगा बच्चे ए ए और कौन सा हो जाएगा बी सी कौन सा होगा ए ए और बी सी और कौन सा बन सकता है बच्चों ए ए बी और क्या हो सकता है बच्चे ए सी और कोई सेट बन सकता है बनाए जरा बनाने की कोशिश करें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं काम देता हूँ ए सी ए सी तो ऑलरेडी है और अगर मैं बी सी करता हूँ तो ए बी करता हूँ तो वो भी ऑलरेडी है तो इसका मतलब है और कोई सेट पॉसिबल है नहीं है तो इसका मतलब है इसके भी कितने पॉसिबल होंगे दो जोमेट्री का लाइसोमिज्म क्या होंगे पॉसिबल होंगे और अगर हमारे पास केस फोर है बच्चों जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है बच्चे अगर हमारे पास है एम ए बी सी एम ए बी सी और डी चारों के चारों लिगेंट्स क्या है डिफरेंट है तो आप मुझे बताओ बच्चे क्या हो जाएगा कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमिज्म पॉसिबल होंगे सबसे पहला सेट कौन सा होगा ए बी और क्या हो जाएगा सी डी ए बी और सी डी नेक्स्ट कौन सा हो सकता है बच्चे ए सी बी डी क्या बच्चे क्या हो जाएगा ए सी और क्या हो सकता है और कौन सा हो सकता है ए डी और बी सी सी तो कितने सेट पॉसिबल हैं कोई और सेट भी पॉसिबल है नहीं है तो बजाय इसके कि सारे आप लोग स्ट्रक्चर बनाते रखें ये ट्रिक याद रखेंगे तो फौरन आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल के हैं जी आइसोमिज्म के हैं जी पॉसिबल है क्लियर तो बच्चे अगला जो है वो आपकी कौन सी है ऑक्टा हिंडल लेकिन ऑक्टा हिंडल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा और उसमें फिर ऑप्टिकल आइसोमिज्म की भी एक सुपर ट्रिक आपको बताऊंगा तो अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरे लिए दुआ जरूर करनी है थैंक यू वेरी मच